pia wale mau wamesaidia watu wengi chama wamesaidia sasa uwezo ndio sina wazee wale wasiojiweza na nini wakitaka msaada walikuwa nakwenda kwa raza ambaye alikuwa anawasaidia lakini hizi mbili ninaomba zirejeshwe ile ndio itasaidia sasa mimi kuishi na pia familia ya marehemu kuishi jina la mzee Raza Abdul Fazal si jina geni miongoni mwa wakazi wa Manispaa ya Bukoba mkoa ni Kagera umaarufu wake ukianikizwa na familia yake kuingia katika historia ya harakati za kudai uhuru katika miaka ya 1950 hadi kuisaidia jamii katika huduma mbalimbali kama vile afya na elimu lakini pia katika shughuli za uzalishaji wa mali miaka mingi imepita toka baba yake Abu Fazal alipofariki dunia na kumwachia mali kadhaa zikiwemo nyumba sita za ghorofa tatu katika manispaa ya Bukoba mbili jijini Mwanza na moja ikiwa jijini Dar es Salaam pia mzee Raza aliweza kumiliki vituo vitatu vya mafuta na maduka kadhaa Mzee Raza Fazal ni mlemavu wa mgongo na miguu na hakubahatika kuwa na mtoto katika maisha yake. Hata mtoto pekee aliyemwasili ambaye alikuwa akisimamia mali zake alipoteza maisha na hivyo basi kutokana na umri wake kuendelea kuwa mkubwa Mzee Raza kwa sasa ameshindwa hata kumudu baadhi ya mahitaji yake mbalimbali ikiwemo kulipia kodi ya pango. Nyumba anayoishi ni kati ya zilizokuwa nyumba zake tatu zilizopo katikati ya mji wa Bukoba ambazo zilitaifishwa na serikali baada ya kupitishwa kwa sheria ya utaifishaji ya mwaka 1971 na sasa kumilikiwa na shirika la nyumba la taifa ukiachilia mbali nyumba ishirini ambazo mzee wake Abu Fazal alizitoa kwa chama cha siasa cha tano wakati huo 1962 Saile Mwalimu Nerere kaja Bukoba hiyo nyumba ndio mzee katoa kwake zawadi nyumba ishirini na katoa kwa tano na watu wa tano ndio walihamia kuishi pale kwa sasa hivi zinajulikana kama CCM Quarters. Mzee Raza Fazal anasimulia kisa cha kusisimua siku alipokutana ana kwa ana na Mwalimu Nyerere alipotembelea mji wa Bukoba mwaka 1958 wakati huo kujulikana kama mkoa wa Ziwa Magharibi. Mimi nilikuwa bado nasoma nilikuwa kwenye form 3 shuleni Mwalimu alikuwa mzungu na kwenye darasa la civics kaleta picha ya Nyerere. Kasema huyo Mwalimu Nyerere ndio anataka apigania uhuru tayari kama amepata uhuru sisi wazungu wahindi wote ataifukuza nchini tutakuwa kwenye matatizo sasa nimesoma hii kwenye shule nafika nyumbani na kutanielele ndiko toka shuleni ilikuwa ni shule ya day au ya bo- ya, ya, ya boarding ilikuwa day kwenye Bukoba sekondari hapa. Mm. Nimefika nyumbani na kutangelele. Mm. Nimeshtuka kabisa. Amekaa, alikuwa amekaa na ongea na mzee au alikuwa anakaa na mzee wanazunguza. Mm. Sasa ndio nimeenda nimeeleza kwa mzee. Mm. Kama mzee. Mm. Huyu ni mtu mbaya. Mm. Ndiyo muita pembeni. Ndiyo. Mm. Na ndio nimefundishwa shuleni. Hivyo mzee kaanza kucheka. 
Sasa hapo Mwalim Nyerere anauliza mzee unacheka nini? Ndio mzee kamaleza Mwalim Nyerere kijana anasema wewe ni mtu mbaya utafukuza sisi nini 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 Sasa Mwalim Nyerere kasikia kaita kwangu kakalisha jirani yake kakaa yani ukakaa karibu yake hapo for one hour nakakwambiaje yeye kaanza kueleza kwangu anataka nini nia yake nini na mali nerere was a brilliant person ile miaka ile saa moja maneno katoa kwangu paka leo mimi ni nyerere men ndio mzee kaleta checkbook yake kanipa mali nyerere blank check kama ujazi takayo unaitaka na mali mkajaza alftanu sasa hapo ndio mzee alikaribishwa wageni hapo nyumbani hapo tulipokaa hapo tumekaa hapo huyo ndio anakuwa bana Salum Juma ye alikuwa meya wa kwanza wa Bukoba huyu ndio ni Juma Kagasheki huyu ndio alikuwa district commissioner hapo ni Mali Nyerere na hapo ndio ni mimi Ori. Nikafunga safari hadi katika eneo la Kashabo kati ya Hamgembe Manispaa ya Bukoba kwa mzee Ramadhani King ambaye alienda kitabu juu ya wazee mashuhuri waliosukuma harakati za kupigania uhuru kutoka katika mkoa wa Kagera Abu Fazel alikuwa ni muhindi na ndiye muhindi pekee aliyeweza kutoa kwanza zile nyumba moja pili aliyeweza kuchangia fedha hii 5000 kwa ajili ya matumizi ya mwalimu wakati akirudi Dar es Salaam na si hayo tu hata kwenye michango ya mwaka nane kule Tabora mkoa wa Ziwa ma... kula tatu eh wakati wa kula tatu walikuwa na kwa mkutano wa kula tatu ambao aliuludwa mm. na Zuberi Mtemvu pia mm. Mm. alihusika sana katika kutoa mchango kwa ujumla katika mkoa huu wa Ziwa Magharibi wakati huo ambao ni Kagera kwa sasa. Kwa hiyo yule mzee alikuwa na mapenzi makubwa sana na Tano. Sasa wakati wa azimio la Arusha mwaka saba nyumba za yule mzee Abu Fazel ambazo zipo hapo Jamhuri Road gorofa ziko tatu ile ya mbele ya BGT ambayo iko barabara ya Jamhuri na nyuma yake kuna gorofa nyingine zikuwa ni mali ya mzee Abu Fazel hizo nyumba nazo zikataifishwa nyumba zile alizozitoa kwa tano zilibaki tano tunasema hizi nyumba tatu sasa hizi nyumba tatu inasemekana kwa sababu siwezi kuonyesha ushahidi wowote kuthibitisha kwamba ninayosema ni ya kweli lakini inasemekana kwamba mwalimu katika ile nationalization alizitoa hizo na kuzirudisha katika umiliki wa mzua mzee Abu Fazi. na wakati wote huu hizo nyumba hata ukienda ukaziangalia hazina alama ile ya msajili wa majumba Uongozi wa shirika la nyumba la taifa NHC tayari limemwandikia notice mzee Raza Fazal likimtaka kuondoka katika nyumba anayoishi baada ya kushindwa kulipa kodi ya pango kwa miezi minne sasa ambayo ni zaidi ya shilingi milioni moja na laki tatu baada ya hali yake ya kifedha 
kuendelea kuwa mbaya. Ningwa sasa tupo katika makazi ya mzee Raza Abdul Fazal hapa ndipo nyumbani kwake e, na hii ndio hali halisi alionayo kwa sasa uwezo wake kwa sasa si mkubwa sana kutokana na afya yake kuanza kuzorota. Nakuta hata nyumbani umeme ilikuwa haipo hata luku sina chakula pia ni shida kwa sasa hivi ninauma ninashindwa kupumua lazima niende kwenye matibabu biashara alikuwa anasimamia kijana labda ambaye bahati mbaya na yeye Mwenyezi Mungu alimchukua baada ya kupata ile ajali kule kwenye maji E, kwa hiyo ulikosa labda mtu wa kuendeleza zile biashara au ilikuwaje hapa katikati mpaka mambo yaka yakaharibika kiasi hicho biashara ile kituo wamenyanganya kwa sasa hivi sina biashara yoyote na katu nyumbani kituo cha cha nini cha mafuta mbili ya mafuta pale Dar es Salaam ndio yule kijana wangu alikuwa anaendesha na pale wameibia hovyo wamejua tu kama huyo kijana amefariki wamesafisha kila kitu so ndokuaje kuaje mpaka wakachukua tu kituo na we ukiwa bado upo sasa mimi nilishindwa kucontrol kukaa bukoba na kuendesha kituo Dar es Salaam it was not easy na wale wafanyakazi wa kituo wamechukua advantage na wameingia karibu kila kitu so kwa sasa hivi sina uwezo yoyote na hapo bukoba kilikuwepo kituo kingine cha mafuta ndio ile pia wameiba wameona kama sasa huyu kijana hayupo kucontrol na mimi nilikuwa nashindwa kutembea wamechukua ajante ya taapo bukoba pia wameibia bukoba Dar es Salaam sehemu zote wameibia na kila sehemu sasa ni matembezi sina uwezo wote <coughs> baadhi ya majirani huwa nasema jengo hili majengo mengine eh Zeraza anasema kwamba yaendelee kumilikiwa na serikali ikiwemo jengo ambalo ni ofisi kuu ya National Housing Board of Kagera haya majengo mawili hili yanaloishi pamoja na nyumba mbili anaomba serikali chini ya serikali ya awamu ya tano ziweze kurejeshwa kwake ili ziweze kusaidia kidhi haja mahitaji ya kawaida mahitaji ya chakula kuwasomesha wajukuu mke wake pamoja na mke wa mtoto wake ambaye ni mjali hayo ndio mahitaji makuu anayoomba nyumba anayoishi mzee Raza Fazal na ofisi za shirika la nyumba la taifa NHC zinatenganishwa na barabara ya Jamhuri. Nikapiga hodi katika ofisi hizo lakini maafisa wa shirika hilo la nyumba hawakuweza kuwa tayari kuzungumzia lolote kuhusiana na suala hilo wala kuruhusu upigaji wa picha. TBC itaendelea kufuatilia ombi la mzee Raza Fazal la angalau kurejeshewa nyumba zake mbili kati ya tatu ambazo zilichukuliwa na shirika la nyumba la taifa kufuatia sera ya utaifishaji na mwaka 1971 lengo likiwa ni kumwezesha ajipatie kipato kupitia nyumba hizo kutokana na kutokuwa na uwezo wa kumudu mahitaji yake